ഇനി ഐക്യത്തിന്റെ വാദങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പൈസൽ മുസേദ് പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം എന്താണെന്ന് അറിയോ അമുസ്ലിം രാജ്യത്തേക്ക് പോകരുത് ചികിത്സക്ക് പോലും പോകരുത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത് പൈസൽ മുസേദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടു ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാകും ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാകും ആ കൂട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേര് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ മതത്ത് ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിം പൗരൻ ഒരു മുസ്ലിം പ്രജ മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും നോക്കി ചില നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ നിയമത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇല അവർ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര പോകാൻ പോലും പാടില്ല ടൂറ് പോകാൻ പോലും പാടില്ല ചികിത്സാവശാർത്ഥം പോലും പോയിക്കൂടാ എന്ന് ചികിത്സാവശാർത്ഥം പോലും പോയിക്കൂടാ എന്ന് ചികിത്സാവശാർത്ഥം പോലും പോയിക്കൂടാ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദര ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ആ രീതി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അതുകൊണ്ട് അതൊന്നുമല്ല സഹോദരങ്ങളെ സലഫിയത്ത് അതൊന്നുമല്ല മുസ്ലിം പച്ചക്കളവല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ മുസ്ലിം രാജ്യത്തേക്ക് ഒരിടത്തും പോകരുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചികിത്സക്ക് പോലും പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ആരായി അമുസ്ലിം രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് ഐസിസിന്റെ വാദമാണ് എങ്കിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വാദമാണ് എങ്കിൽ അത് വിദ്വേഷം വളർത്തലാണ് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനിയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ വായിച്ച അതേ പുസ്തകം അത് അബ്ദുൽ പിന്നെ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആ വിഷയം പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു തരും അതേപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ സലഫി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള പണ്ഡിതനല്ലേ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാടുവിടണം പൈസൽ മുസേദ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ചികിത്സക്ക് പോലും പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ശരിക്കും കാരപ്പുറം ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചികിത്സക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കാം പിന്നെ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി കാപ്പറുകളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര പോവാം ദുനിയാവിന്റെ ആസ്വാദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് പാടില്ല അത് അത് ചികിത്സ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇളവുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഇത് ചികിത്സ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇളവുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഇത് ചികിത്സ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇളവുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതല്ലാത്ത യാത്രകൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചികിത്സക്ക് പോകാം കണ്ടോ ചികിത്സക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൈസൽ മുലവി കളവ് പറഞ്ഞു ചികിത്സക്ക് പോകരുത് എന്ന് ചികിത്സക്ക് പോലും പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ പൈസൽ മുസ്ലിം കൊണ്ടു പറയാം എന്ന് നിങ്ങൾ മൂടി കേൾക്കും ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പൈസൽ മുലേ പറഞ്ഞ് കേൾക്കും മുസ്ലിം ലീഗ് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വേദികളിൽ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണകൂടം അതിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥ അതിന് പോലീസിനെയും നിയമഭാഗമായും പറഞ്ഞയച്ച് അതിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥയുള്ള രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവസ്ഥം പറഞ്ഞാൽ അവരത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നല്ലാതെ അത് മുസ്ലിമുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു പച്ചമയായി ഒരു അധ്യാപനമായി ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനമായി നമ്മളാരും കാണേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ആ പൂതി അവിടെ വെച്ച പൈസ മുസ്ലിമേ പൈസൽ മുസ്ലിമേക്ക് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നാട് വിട്ടു പോയി കിട്ടണം അല്ലെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ രാജ്യം ധാരാള ഹർപ്പാണെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തെ പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ നാട് വിട്ടു പോകണം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഞങ്ങളോട്ട് പോകില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ദാഴത്തുമായി സലഫിയത്തിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രചാരണവുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി അനുസരിച്ച് ഇൻഷാള്ള ഇവിടെ ദാഴവാരങ്ങൾക്ക് സജീവമായി ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ പൂതി അവിടെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി പൈസൽ മോളി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് എന്നോടല്ല പറയേണ്ടത് അബൂബക്കർ സലഫി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കണം അപ്പൊ അവനവന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ഒരു നാട്ടില് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആ നാട് ഉടൽ നിർബന്ധമാണ് ആ കാര്യം പരിശുദ്ധ കുറവ് വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഒരു നാട്ടിൽ ദീനാശ്രീ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് നോക്കിയാൽ എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയാൽ മലക്കുകൾ ചോദിക്കും ഫീമ കുരുത്തും എന്തായി വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ജീവിച്ച് അപ്പൊ അവര് പറയും കുന്നാ മുസ്തോ
കേട്ടല്ലോ എന്താ പോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നാട് വിടണം അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞോ തൊട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കും ഇസ്ലാമിനെ പണയം വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് പാടില്ലാത്തതാകുന്നു ഇസ്ലാമിനെ പണയം വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് പാടില്ലാത്തതാകുന്നു കാരണം അള്ള ചോദിക്കും നിനക്ക് ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ലോകത്ത് വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഭൂമി വിശാലമായിരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല സുറത്ത് നിസായിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ആയത്തുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു കണ്ടോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പണയം വെച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നാട് വിടണം അബൂ കൃഷ്ണ ജീവിക്കാൻ പറ്റി നാട് വിടണം നിരുപാധികം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന് ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല നാട് വിടണം എന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അഷറഫ് പറയണം ഷമീർ പറയണം ഫൈസൽ മലിയാർ പറയണം എവിടെയാ പറഞ്ഞത് എനി ഈ വിഷയത്തിൽ അബ്ദുൽ ജബാർ മദീനി വിവർത്തനം ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കും അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് ഫൗസാന്റെ ഗ്രന്ഥം വരാൾ പറാൾ അത് വിവർത്തനം ചെയ്ത അടുത്ത് അതിന് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ കാണാം മൂന്ന് കുഫറിന്റെ നാടുകളിലേക്കുള്ള ഉല്ലാസ യാത്ര ശരിക്ക് കേൾക്കണം ചികിത്സ കച്ചവടം അവിശ്വാസികളുടെ നാടുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഉപകാരപ്രദമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ നിർബന്ധ സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ ശത്രുവിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര മാടുള്ളതല്ല ആവശ്യാനുസരണം മാത്രമാണ് സ്വസ്ഥ യാത്ര ആവശ്യം തീർന്നാൽ മടങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് ഇത്തരം യാത്രാവേളകളിൽ തന്നെ ദീനം പ്രകടിപ്പിക്കുക ദീനിൽ പ്രതാപം കാണിക്കുക ശത്രുവിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപജാപങ്ങളിൽ നിന്നും കരുതിയിരിക്കുവാനെന്നോണം തിന്മയുടെ വേദികളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നതെല്ലാം നിബന്ധനയാക്കപ്പെടും ഈ പ്രകാരം പ്രബോധനത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ദീനി പ്രചാരണത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യാത്ര പോകാം ഇതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകം തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചതും ഇതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് എന്റെ സ്വന്തം ആശയമായിട്ട് എന്തിനാണ് ഫൈസൽ മുസ്ലേറെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി കൂട്ടുന്നത് ഇനി അതിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ പേജ് അബ്ദുൽ ജബാർ മദിനെ എഴുതാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ സെമിനാർ നടത്തി കേരളം മുഴുവൻ എന്നിട്ടും മതി എന്റെ നേരെ തിരിയൽ ഞാൻ കാരപ്പുറത്തൊരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് എത്ര കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ സി പി സലീമിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പി വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പലതും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എന്റെ കൈവശം വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ നി